హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇది నా ఛానలే అండి ఊరికే మా పాప సరదాగా చెప్తానంటే దాని చేత చెప్పించాను అంతే చూసారా ఒక పక్కన సన్ రైజు ఇంకో పక్కన క్లౌడ్స్ ఇప్పుడైతే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయింది సూపర్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కదా క్లైమేట్ అవును మీతో షేర్ చేసుకుందా అని వచ్చేసి అబ్బా భలే అందంగా ఉంది కదా చూడటానికి చాలా పచ్చగా మధ్య మధ్యలో ఏమో కొత్తగా పూతకొచ్చిన ఆకులు ఎంత బాగుందో చూడటానికి పొద్దున్నే లేవంగానే ఇలాంటివి కనుక చూస్తే మన మనసుకి చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది మన మార్నింగ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసా గ్రీన్ కలర్ అనేది మన కళ్ళకి ఒక మంచి ఆనందాన్ని ఇస్తుందిట సో నా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి నేను చేసేసాను దిబ్బ రొట్టె దిబ్బ రొట్టె రెసిపీ ఆల్రెడీ మీకు నేను షేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఇప్పుడు ఆ రెసిపీ ఎలా చేయాలి ఏంటి దాని గురించి డీటెయిల్స్ అయితే ఏమీ ఇవ్వట్లేదు మనం స్కిప్ అయిపోదాం నా లంచ్ రొటీన్కి ఓకేనా నా లంచ్ కోసం నేను ప్రిపేర్ చేసేసాను లెమన్ రైస్ని లెమన్ రైస్ అందరూ చేస్తారు బట్ నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తాననేది మీకు ఇవాళ చూపించబోతున్నా ముందుగా ఒక స్టవ్ మీద ముక్కుడు పెట్టేసుకుని దానిలో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా నేను ఇప్పుడు ఇది అందరూ చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎస్ అందరూ చేస్తారు ముందు మనం చేసే పనే ఇది ఏ ఐటెం చేయాలన్నా కొంచెం ఆయిల్ వేడయ్యాక నేను దీనిలో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను గ్రౌండ్ నట్స్ని గ్రౌండ్ నట్స్ చాలా ప్రోటీన్ అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ బట్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేయటం మూలంగా కొంచెం ఫ్యాట్ ఎక్కువ అవుతుంది బట్ ఓకే ఇప్పుడు మన గ్రౌండ్ నట్స్ అయితే ఫ్రై అయిపోయినాయి ఇవి కొంచెం ఇలా ఫ్రై అయితే చాలు ఫ్రెండ్స్ మరీ ఎక్కువ ఫ్రై అయితే మాడిపోతాయి మనకి ఆ తర్వాత నేను వీటిని ఒక బౌల్లో తీసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నా నెక్స్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్న తాలింపు కోసము తాలింపు కోసం దీన్ నేను దీనిలో ఆవాలు శనగపప్పు మినప్పప్పు ఎండుమిరపకాయలు జీలకర్ర అన్నీ మిక్స్ చేసి వేసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కొంచెం ఫ్రై అవని ఇవ్వండి ఓకేనా ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయితేనే మనకి రైస్ అనేది టేస్ట్గా ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో తగులుతూ బాగుంటుంది సో నా తాలింపు అనేది ఫ్రై అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రై అయిపోయాక నేను దీనిలో కరివేపాకు అండ్ మధ్యలో కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా కట్ చేసుకోవటం మూలంగా మనకి రైస్లోకి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఫ్రై అయిపోయాక నేను దీన్ని యాడ్ చేస్తున్న ఆనియన్స్ చాలామంది ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోరు కానీ ఆనియన్స్ యాడ్ చేయడం మూలంగా మన లెమన్ రైస్కి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి అందులో ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా తల్లి చేసే మీరు ఉల్లి కూడా చేయదు అనే సామెత ఉంది కదా మనకి దీని మూలంగా రోజు ఆనియన్ తీసుకోవటం అనేది ఈ సమ్మర్లో మనకు చాలా మంచిది బాగా చలువ కూడా చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నా ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయినాయి ఆనియన్స్ మరి ఓవర్గా కుక్ కావాల్సిన ఫ్రై అవాల్సిన అవసరం లేదు కాస్త మైల్డ్గా ఫ్రై చేసుకుంటేనే ఆ క్రంచినెస్ అనేది మనం తినేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను తాలింపు వేసినప్పుడే నేను పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కుక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ని రైస్ వేసుకున్నాక మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకుని నేను దానిలో సరిపడ్డంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నేను దీనిలో వేసేసుకుంటున్నాను లెమన్ జ్యూస్ని ఈ లెమన్ జ్యూస్ రైస్ హాట్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు వేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఆ లెమన్ జ్యూస్లో ఉన్న సీ విటమిన్ అనేది లాస్ అయిపోతుందిట సో రైస్ కొంచెం చల్లారాక అప్పుడు వేసుకోండి సో లెమన్ జ్యూస్ వేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఇక్కడ ఆ తర్వాత నేను యాడ్ చేసుకుంటున్న ఫైనల్గా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పీనట్స్ని మన లెమన్ రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది నేను సర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ లెమన్ రైస్లో సీ విటమిన్ ఎక్కువ ఉంటాం మూలంగా ఇది చాలా హెల్దీ రెసిపీ హీట్ని తగ్గిస్తుంది నెక్స్ట్ నేను మీకు చూపించబోయేది మామిడికాయ చట్నీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో మనకి మామిడికాయలు దొరుకుతాయి కదా మామిడికాయల్ని మనం మ్యాక్సిమం కనుక యూజ్ చేసుకోగలిగితే వాటిల్లో సీ విటమిన్ చాలా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచడానికి యూజ్ అవుతాయి నేనైతే ఇవాళ దీంతో మామిడికాయ చట్నీ చేసేస్తున్నాను ఈ చట్నీ రైస్లో కానీ ఇడ్లీ దోశ దేనిలోకైనా మీరు సైడ్ డిష్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు పుల్ల పుల్లగా కారం కారంగా బా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని తింటే 
అద్దిరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో నేను ఎలా చేశానో ప్రాసెస్ చూసేసి మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేసేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ చూసేయండి మరి ఈ చట్నీకి పెద్ద ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు అలాగే తాలింపు కావాల్సిన పోపు దినుసులు ఇంకా కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు నేను తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక పావు స్పూన్ మెంతులు ఈ మెంతులు వేయటం మూలంగా మన చట్నీకి మంచి టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది మీరు మెంతులు కనుక యూస్ చేయకపోతే ఈసారి ఎప్పుడైనా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మెంతులు ఇట్లా బ్లాక్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా చేసుకోవటం వల్లంగా మీకు మెంతుల్లో చేదు అనేది మీకు చట్నీలో తెలియదు అనమాట మెంతులు ఫ్రై అయిపోయాక నేను దీనిలో యాడ్ చేసుకున్నాను తాలింపు దినుసులు తాలింపు దినుసుల కోసం నేను తీసుకున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర మినప్పప్పు శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నా కాకపోతే మీకు ఇవన్నీ వేయటం ఫ్రై చేయటం ఇదంతా నేను చూపించలేదు వీడియోలు అయితే ఎక్కువైపోతుందని ఆ తర్వాత నేను యాడ్ చే ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయాక నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పసుపుని ఈ పసుపు వేయటం మూలంగా మన చట్నీకి మంచి కలర్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే పసుపు యాంటీబయాటిక్ కూడా కదా ఇక్కడ నేను వేయించి పెట్టుకున్న తాలింపు అంతా ఇట్లా రోడ్లో వేసుకొని దంచేసుకుంటున్నాను నా తాలింపు మాడిపోయింది అని అనుకోకండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎందుకు కెమెరాలో ఇట్లా కనిపిస్తుంది బట్ అయితే ఓవరాల్గా బాగానే ఉంది మరి ఎందుకు ఇలా బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది కెమెరాలో అనేది నాకైతే తెలియదు సో ఈ చట్నీని మీరు కావాలంటే మొత్తం అన్నీ మిక్స్ చేసేసుకుని మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేనైతే రోట్లో వేసుకుని ఇట్లా దంచుకుంటున్నా టేస్ట్గా ఉంటుందని ఆ పోపు దినుసులన్నీ వేసి నేను దంచేసుకున్నాక నేను యాడ్ చేస్తున్నాను పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించాలి నేను పచ్చిమిరపకాయల్ని పచ్చివే వేసుకుంటున్నా నేను మగ్గించలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇలా వేసుకోవటం మూలంగా మీ చట్నీకి మంచి టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది మీరు అట్లా మగ్గించి వేసుకుందాను కానీ ఇలా పచ్చి పచ్చి మిరపకాయలు వేసుకుంటే మీ చట్నీ అనేది చాలా మంచి డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది మీరు ఎప్పుడు ఇలా ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి బాగుందో లేదో మీకే అర్థమవుతుంది చూసారా మన పచ్చిమిరపకాయలు అన్నీ బాగా మెత్తగా అయిపోయినాయి మీరు కావాలంటే మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మిక్సీలో అయితే మీరు ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ రోట్లో అయితే టేస్ట్గా ఉంటుంది పచ్చడి అని చెప్పని నేను రోట్లో చేసుకుంటున్నాను అసలు రోట్లో రోటి పచ్చడి చేస్తే ఆ టేస్టే వేరు మిక్సీలో చేసిన పచ్చడికి రోట్లో చేసిన పచ్చడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో మొత్తం పచ్చిమిరకాయలు అన్నీ దంచేసుకున్నాక నేను యాడ్ చేసుకున్నాను కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కల్ని ఈ మామిడికాయ ముక్కల్ని కూడా వేసి దంచేసుకుంటున్నాను బట్ ఇట్లా మనం రోట్లో దంచుకునేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ప్రికాషన్ తీసుకుని దంచుకోవాలి దంచమన్నాం కదా అని అన్నీ వేసి టపాటపా దంచేస్తే మన కంట్లో పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ మామిడికాయ ముక్కలు బయటకు రాకుండా నేను జాగ్రత్తగా చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుని దంచుతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది దంచేటప్పుడు జాగ్రత్త చేయి మీద పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది నేను రోడ్లో చేసే వాళ్ళకి ప్రికాషన్స్ అన్నీ చెప్తున్నాను కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ బట్ చట్నీ టేస్ట్ మాత్రం అదిరిపోతుంది ఇట్లా రోడ్లో చేసుకుంటే మన పెద్దవాళ్ళు అందుకే అనుకుంటా అన్ని పచ్చళ్ళు అన్ని రోడ్లోనే చేసుకునేవాళ్ళు మిక్సీ యూస్ చేయకుండా మీకు ఇక్కడ నేను ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే మీరు నేను ఇక్కడ సాల్ట్ అయితే వేయలేదు ఎందుకు వేయలేదు అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను నేను మీరు ఒకవేళ రాక్ సాల్ట్ కనుక యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు పోపు దంచుకుంటారు కదా దంచుకునేటప్పుడు రాక్ సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుని కొంచెం దంచేసుకోండి మెత్తగా లేదు మీరు అదే ప్లేస్లో కావాలంటే మెత్తడ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే చట్నీ మొత్తం అయ్యాక వేద్దాము అలా అయితే బాగా కలుస్తుందని చెప్పి నేను యాడ్ చేసుకోలేదు ఇక్కడ నా చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మనకి రోట్లో కాబట్టి ఇట్లానే ముద్దగా కొంచెం బరక బరకగానే ఉంటుంది అదే మీరు మిక్సీలో వేసేసుకుంటే మాత్రం మెత్తగా చాలా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోండి నేను సర్వ్ చేసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు చేస్తారా ఈ మామిడికాయ చెట్టి చేస్తే మీరు ఇదే మెథడ్లో చేస్తారా ఇంకా వేరేలా చేస్తారా అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా మా అమ్మ వీడియోస్ నా వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి బాయ్ ఫ్రెండ్